大家好，我是龙儿。像这种丝袜，家家户户都有。但是你知道吗？在咱们睡觉的时候，在枕头下面放一个丝袜，很多人都不知道怎么回事其实我也是今天才知道，真的是长知识了。下面就跟着视频一起来了解了解吧。像这样的丝袜，它的弹力非常的好，而且透气性也非常的好。冬天的时候一般不会有人穿，像是在夏天啊，很多人在外出的时候都喜欢穿这种的丝袜，既透气又凉快。如果是穿棉袜子的话，脚就特别容易出汗，走上一整天回到家里面，脚也特别臭，鞋子也湿哒哒的。而穿上这种丝袜呢，既透气又清凉，所以深受大家的喜爱。但是你知道吗？像这样的丝袜，除了用来穿之外，其实在家里面也有许多其他的神奇妙用哦。只是知道的人还不多。下面就来看看它到底有什么神奇作用吧。第一个神奇妙用，主要源自于它的超强弹力以及静电作用。这个作用也主要针对于咱们的长头发女性朋友。像咱们长头发的女性朋友，平时呢都有扎头发的习惯。白天还好，尤其是晚上睡觉的时候，如果咱们的头发太长不扎起来的话，很容易弄得满床都是头发，睡起来也不是特别舒服。这个时候，很多朋友入睡之前都会用咱们的扎头发橡皮筋将头发扎起来。但是呢，不知道你有没有这样的困扰，用一般的扎发橡皮筋。扎完头发之后，第二天早上醒来，头发上面就有一个很明显的压痕，并且如果买到不好的这种橡皮筋的话，它不仅摸起来质感非常粗糙，而且当我们在取下胶圈的时候，很容易把我们的头发也一起卷折扯了下来，真的是非常的疼。取了老半天都取不下来，好不容易取下来，还连同我们的头发。一同被拔掉了，看一下既费事儿又费头发，真的是非常不可取。而这个时候，丝袜就派上用场了。我们可以在每天睡觉之前，用丝袜将头发捆绑起来。丝袜具有很强的弹力，甚至于比有一些直接用来扎头发的橡皮筋，它的弹力还要强上太多。除此之外，它也比橡皮筋要粗很多，宽很多。这样用来扎头发，不管我们扎得再紧，那么第二天早上起来，头发上都不会再有压痕。而且这样扎起来，有没有感觉像一个蝴蝶结的样子，也非常的漂亮。早上起来梳头发的时候，直接轻轻松松的就取下来了，整个过程行云流水，没有一根头发是被扯下来的，而且头发上也不会留下任何压痕，是不是非常的棒呢？如果你正好也是女性朋友，也正好头发特别长，也正好有晚上睡觉头发扎起来的这种困扰，那么赶快找出自己家里面的丝袜吧。当然，用来扎头发的丝袜，我们一定要用新的丝袜哦，千万不要用穿过的。第二个神奇作用，我们每天从床上起来的时候，都会发现床上面会有许多的头发丝站在上面。并且会有一些头屑呀，看起来非常的脏，非常的邋遢。平时啊，我都是用手这样一个一个捡起来的，既浪费时间又浪费精力，而且效果还非常的微小。急了的时候就会想着用手去拍，但是我发现不管我怎么拍，它们都是粘的死死的，一点动的意思都没有，反而越拍贴得越近。其实这个时候，我们就可以用家里面的丝袜来解决这个问题。把丝袜套在手上面，就像一个手套一样，并且我们的手还可以在里面特别灵活的做任何动作。然后呢，就用手这样轻轻的擦一擦，有头发丝，还有头皮屑和其他脏东西的地方。我们可以发现，轻轻一擦呀，这些垃圾也就被擦掉了。简简单单的十几秒钟，咱们的床上面、枕头上面就被清理的一干二净，是不是非常的方便呢？其实除了用丝袜之外，咱们家里面如果有床刷的话，用床刷也是可以的。看着床上干干净净了，心情也立马好了起来。第三个妙用
放在枕头下面、床头下面。准备几瓣大蒜，将大蒜切片。大蒜大家都知道，它的味道非常的浓郁，这种味道很多蚊虫都特别讨厌，常常敬而远之。切开之后，味道愈发浓郁了。现在将它装进丝袜里面。刚才和大家说了。丝袜不仅弹力非常好，而且具有非常强的弹力和透气性。我们把大蒜放在里面，那么大蒜的味道就可以充分的被散发出来。仅仅是大蒜还是不够的，再往里面加一点花椒。花椒除了用来烹饪、当做调料用之外，其实在生活中的妙用不亚于我们的大蒜。最后还得准备一个夏天必备的风油精。风油精很多人都特别的喜欢，并且呢也用习惯了，尤其是夏天的时候，很多人都离不了，往里面加上四五滴就可以了。接着将袜子拧起来，打上一个死结，把结打成这个样子就可以了。现在可以把它放在床头。尤其是咱们婴儿室和宝宝睡的房间，里面一到夏天蚊虫特别多，这个时候就可以把它挂在婴儿车上面，或者是我们床头上面挂上一个，这样呢，宝宝晚上就可以睡上一个好的觉了。除了婴儿房和宝宝房里面之外，咱们自己的房间也可以放上一到两个，那么可以放在床头下面，也可以放在我们的床头旁或者是枕头旁边。这样蚊虫就会远离我们，我们也可以安安心心的睡上一个好觉了。这个方法在小时候，妈妈经常给我用，不知道你小时候用过没？真的是非常的棒。怎么样，是不是还没想到咱们的丝袜也有这么多的作用呢？你也赶快回家试试吧。其实除了这几个用处之外，咱们家里面经常喜欢养一些花花草草的朋友，可能会发现花花草草旁边经常有一些小飞虫啊，或者是其他的蚊虫，他们特别愿意待在这些地方。我们也可以把丝袜包挂在树枝上，效果也是棒棒的。那么你学会了吗？学会了记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。